എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എലിക്സർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കോ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാന് പിന്നെ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി മോട്ടർ പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കനമുള്ള പൈപ്പ് ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ കനത്തിന് ആ ക്യാന് ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടറെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ ക്യാനകത്താണ് നമ്മൾ മോട്ടർ വെക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ ക്യാന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോട്ടർ കയറത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഇട്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പിൽ ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരറ്റത്ത് ഒരറ്റം നമ്മുടെ വാട്ടർ പമ്പുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടും ഒരു എൽബോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഇനി അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് എൽബോ ഉപയോഗിച്ച് ആ പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സോൾവൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി മോട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മോട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറിനകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്യൂബ് കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം മോട്ടർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം അതിനകത്ത് ബാക്ക് ഭാഗം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിവശമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിന് കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബൈക്ക് ഭാഗം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു പിനിയൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പ് കന്നാസുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു അനക്കമുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കഷ്ണം നടുക്കൂടി കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാം ചൂടാക്കി ഞാൻ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ബലത്തിനായി നൂൽക്കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു കൂപ്പി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മോട്ടർ ചലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ബലപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പിന്നെ ഒട്ടിക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വയറിങ് കണക്ഷൻ മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളൂ അതുവഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മോട്ടറിൻ്റെ വയറ് ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടും ഒരു സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വയറിങ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മെഷീൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി എലിക്സർ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കുക താങ്ക് യു